നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി കായംകുളം എം എൽ എ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും നോർക്കാസലിലേക്കും കൈമാറുമെന്ന് എം എൽ എ ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കെട്ടുകാഴ്ച ഒരുക്കങ്ങളും കുത്തിയോട്ട വഴിപാടും ആരംഭിച്ചു കെ പി എസ് സി ലളിതയെ കായംകുളത്ത് അനുസ്മരിച്ചു കായംകുളത്ത് കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാടകകൃത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര ദീർഘദൂര മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ ജനറൽ കോച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ റെയിൽവേ നീക്കം തുടങ്ങി കായംകുളം എറണാകുളം തീരദേശ പാതയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കായംകുളം എം എൽ എ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചതായി അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും നോർക്കാ സെല്ലിലേക്കും കൈമാറുമെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കായംകുളം എം എൽ എ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് 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 ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ആറ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്നീ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വഴിയോ പ്രതിഭ എം എൽ എ കായംകുളം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ അറിയിക്കാമെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും നോർക്കാ സെല്ലിലേക്കും കൈമാറുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചെട്ടുകുളങ്ങര കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മാർച്ച് ഏഴിനാണ് കുംഭഭരണി കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ നിർമ്മാണവും ദേവിയുടെ ഇഷ്ട വഴിപാടായ കുത്തിയോട്ടങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മാർച്ച് ഏഴിനാണ് കുംഭഭരണി മഹോത്സവം നടക്കുക കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കരനാഥന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ദേവിയെ വണങ്ങി കാണിക്ക സമർപ്പിച്ച് പുണ്യാഹം വാങ്ങി തിരികെ കരകളിലെത്തി കെട്ടുരിപ്പടികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കുതിരമൂട്ടിൽ കഞ്ഞി വിതരണവും തുടങ്ങി ദേവിയുടെ ഇഷ്ടവഴിപാടായ കുത്തിയോട്ടങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി രാവിലെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകാർ നേർച്ചക്കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തു തുടർന്ന് വഴിപാടുകാരനും കുത്തിയോട്ട ആചാര്യനും ചേർന്ന് കുതിരച്ചുവട്ടിൽ വെറ്റിലയും പുകയിലയും അടക്കയും നാണയവും ദക്ഷിണയായി സമർപ്പിച്ച് കരക്കാരെ കുത്തിയോട്ടത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടന്നു കുത്തിയോട്ട വീടുകളിൽ രാത്രി വിളക്കുവെപ്പ് ചടങ്ങ് നടക്കും ഇതോടെ കുത്തിയോട്ട ചുവടുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുതിരച്ചുവട്ടിൽ കഞ്ഞി വീഴ്ത്തൽ വഴിപാടിന് തുടക്കമായി വലിപ്പ ചെറുപ്പമോ ജാതിമത ഭേദമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും നിലത്തിരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സാമൂഹ്യ സൗഹൃദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുതിരച്ചുവട്ടിൽ കഞ്ഞി വീഴ്ത്തൽ വഴിപാടിന് തുടക്കമായി പണ്ഡിത പാമര കുബേര കുചേല ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും നിലത്തിരുന്ന് ഒരേ മനസ്സോടെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഏറെ വേറിട്ടതാണ് സാമൂഹ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് ഭക്തജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു നേർച്ചയാണ് കുതിരമൂട്ടിൽ കഞ്ഞി ചെറ്റുളങ്ങര അമ്മയുടെ കുംഭഭരണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കഞ്ഞി വഴിപാട് സദ്യയാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടുകാഴ്ചയായ കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറ്റുളങ്ങര അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴി വഴിപാടാണ് കഞ്ഞി സദ്യ കഞ്ഞി സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിയും മുതിരയും അസ്ത്രവും അവില് ഉണ്ണിയപ്പം അച്ചാറ് പപ്പടം പഴം തുടങ്ങിയ ഇത്യാദിപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വഴിപാട് ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നത് ഭദ്ര ഭഗവതി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി കഴിച്ച ആഹാരം എന്നൊരു സങ്കല്പവും ഇതിനു പിന്നിൽ കാണാം ഇലയും തടയും
മുതിരപ്പുഴുക്കും അസ്ത്രവും കടുവുമാങ്ങായും ഇതിലെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത വിഭവങ്ങളാണ് വഴിപാട് നടത്തുന്ന ആടിന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കഞ്ഞിസന്ധ്യയിലെ വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും വഴിപാടുകാരൻ കരക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നതടക്കം പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളോടുകൂടിയാണ് കഞ്ഞിസന്ധ്യ നടക്കുന്നത് ഓലക്കാല് തട കെട്ടി നിലത്ത് വെച്ച് അതിൽ വാഴയിലെ കുമ്പിൾ കുത്തിവെച്ച ശേഷം ചൂട് കഞ്ഞി അതിലേക്ക് പകരുന്നു ഒപ്പം മുതിരപ്പുഴുക്ക് അസ്ത്രം അവിൽ കടുമാങ്ങ പപ്പടം ഉണ്ണിയപ്പം പഴം എന്നിവയും നൽകും പ്ലാവിനെയാണ് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓണാട്ടുകരയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര കൂടിയാണ് കഞ്ഞിസദ്യ കുംഭഭരണയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പേരുമുട്ടിൽ കഞ്ഞിസദ്യയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കഞ്ഞിസദ്യ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭക്ത ജനങ്ങൾ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം അമ്മയുടെ പ്രസാദം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഓണാട്ട് ദേശം കുംഭഭരണിക്കായി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ കൂടിയെഴുന്നള്ളത്തോടു കൂടി അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള കരയിലെ പറയെടുപ്പോടു കൂടി ഇനിയും ഉള്ള കഞ്ഞിസദ്യകളും കുത്തിയോട്ടത്തിൻ്റെ രാവുകളും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് കരകളിലും ക്ഷേത്രത്തിലും സമീപത്തെ വീടുകളിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന കഞ്ഞിസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഓണാട്ടുകരയുടെ തനത് രുചി അറിയുവാനും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ എത്താറുണ്ട് ഓണാട്ടുകരയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും കെ പി സി സി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന എൻ മോഹൻ കുമാറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും കെ പി സി സി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന എൻ മോഹൻ കുമാറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം ആചരിച്ചു കായംകുളം ടൌൺ ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി കോയ്ക്കലേത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഒരു മഹാ സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ട് പക്ഷെ കെ കരുണാകരൻ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ മഹാ സമ്മേളനം നമ്മുടെ കായംകുളത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് സംസ്കാര സാഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക വിഭാഗം അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പോഷക സംഘടന നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു കലാ സാംസ്കാരിക ജാഥ നടത്തുകയുണ്ടായി മുൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മുരളി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മോൾ താഴെയും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധ്വാനവും വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് അധികമാണ് ലീഡറുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം അദ്ദേഹം പുലർത്തുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാവരുമായിട്ടും അദ്ദേഹം അടുത്ത സൗഹൃദവും സ്നേഹബന്ധവും ആര് ഈ ഭവനത്തിൽ വന്നാലും അസാമാന്യമായ ആദിത്യ മര്യാദ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ എൻ രവി കെ രാജേന്ദ്രൻ പി സി രഞ്ജി മുഞ്ചിനാട്ട് രാമചന്ദ്രൻ എം വിജയമോഹൻ ചന്ദ്ര ഗോപിനാഥ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് കെ സി കൃഷ്ണകുമാർ ബിജു നസറുള്ള നന്ദകുമാർ സോളമൻ റൊസാരിയോ അസീം അംബീരത്ത് കെ ദിവാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിൽ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടികൾ ശക്തമാകുന്നു നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണ്ടാപ്പട്ടിക നവീകരണം തുടങ്ങി ജില്ലയിൽ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടി ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി ജില്ലയിലെ ഗുണ്ടാപ്പട്ടിക നവീകരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിലെത്തി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യുക കാപ്പ നിയമപ്രകാരമുള്ള കരുതൽ തടങ്കൽ നാടുകടത്തൽ എന്നിവയും നവീകരണത്തോടൊപ്പം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുണ്ടകളുടെ സഹായികൾ ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷിക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഭരണിക്കാവ് വടക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം നമ്പർ ശാഖാ മന്ദിരത്തിൽ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടന്നു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടത
മഠാധിപതി ശിവബോധാനന്ദ സ്വാമി നടത്തിയ പ്രഭാഷണം എന്നിവ നടന്നു രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ദീപാരാധന കൊടിയിറക്ക് എന്നിവയും നടന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് റിട്ടയർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ വി ശിവൻകുട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി സജികുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലയിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഏഴ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു കായംകുളം ബോധി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി എസ് സി ലളിതയെ അനുസ്മരിച്ചു നാടക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിക്ക് ലഭിച്ച വജ്രശോഭയുള്ള അഭിനേത്രിയായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ലളിതയെന്ന് നാടകകൃത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കട പറഞ്ഞു കായംകുളത്ത് കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളം ബോധി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ പി എസ് സി ലളിത അനുസ്മരണം നടത്തി കായംകുളത്തിന്റെ നാടക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിക്ക് ലഭിച്ച വജ്രശോഭയുള്ള അഭിനേത്രിയായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ലളിത എന്ന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര പറഞ്ഞു അവര് ഒരു പക്ഷേ ഈശ്വരന്റെ കളിയറിവില് ഒരു നടി അല്ലെങ്കിൽ നർത്തകൻ കുറെ കാലത്തേക്ക് ഈ ഭൂമി സന്ദർശിക്കും പത്തെഴുന്നൂറ് വേഷങ്ങളിൽ ആടുകയും ചെയ്തിട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി അവർ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും നമുക്ക് അവശേഷിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഓർമ്മകളെ കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ പരക്കിയെടുത്ത് അവരെ സ്മരിക്കുന്നു അവർ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പാവപ്പെട്ടവർ അവർ സൈദ്ധാന്തികയല്ല അവർ ഈ ഭരത പുനിയുടെ നാട്ടിശാസ്ത്രം ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കായംകുളത്ത് കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അധികൃതർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രശസ്ത ടി വി ചലച്ചിത്ര നടി രശ്മി അനിൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പേര് മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെ പി എസ് സി ലളിതയെന്നാണെന്നും ഇവിടെ കെ പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാടക പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നും അവിടെ അഭിനയിച്ച ആളാണെന്നും ഒക്കെ ചെറുതിരെ നമുക്ക് അറിയാം കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി പിന്നെ അത് എപ്പോഴോ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അതെല്ലാം മറന്നു പിന്നെ കോളേജിൽ പോയി കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മതസാറ് മതസാറ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിവേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രശ്മിക്ക് വന്നേ രശ്മി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു കെ പി എസ് സിൻ്റെ അടുത്ത് ടച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും എൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് വന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണണം പുള്ളിക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണണം അപ്പം നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുമ്പളത്ത് മധുകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതുപ്പള്ളി സെയ്ദ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ജോൺ പ്രൊഫസർ കോഴിശ്ശേരി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ പുഷ്പദാസ് ബി ദിലീപൻ ഡി അശ്വിനിദേവ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ബോബൻ എൻ ശ്രീരഞ്ജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ മനോഹരൻ കെ എം ജേറ എം എ കെ ആസാദ് ഷമീർ മുഹമ്മദ് ഹരികുമാർ ഇളയെടുത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ഹാരിസ് ശശികുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാതൃ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരജവാൻ സാം എബ്രഹാമിന്റെ മക്കളായ ഏഞ്ചൽ സാം ആൽവിൻ സാമിന്റെയും പിറന്നാൾ ആഘോഷം സൈനിക കൂട്ടായ്മയായ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആഘോഷം നടത്തിയത് മാതൃ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരജവാൻ സാം എബ്രഹാമിന്റെ മക്കളായ ഏഞ്ചൽ സാം ആൽവിൻ സാം എന്നിവരുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം ആലപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം സൈനിക കൂട്ടായ്മയായ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും പിറന്നാൾ ആഘോഷം മാറ്റുകൂട്ടുന്നതിന് എസ് ഒ ഇ വി അംഗങ്ങൾ പിറന്നാൾ കേക്കുമായി സാം എബ്രഹാമിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തി പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിച്ചും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയുമാണ് ആഘോഷം നടത്തിയത് ആഘോഷം നടത്തിയത് 
പിറന്നാളാഘോഷത്തിൽ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെൻഡീസിന്റെ പ്രധാന അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺ കെ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തി ജില്ലയിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധീരജവാന്മാരുടെ സ്മരണയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എത്തിയതിന്റെ ആഘോഷം നടന്നു കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആഘോഷം നടത്തിയത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സംഘടന ചെയ്തു വരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധീര ജവാന്മാരുടെ സ്മരണാഞ്ജലികളും വരും തലമുറയ്ക്കും ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പരിപാടികളോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നമ്മളെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ വൺ കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയതിന്റെ ആഘോഷം നമ്മൾ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ദീർഘദൂരമേയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ ജനറൽ കോച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ നീക്കം കായംകുളം എറണാകുളം തീരദേശ പാതയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസകരമാകുന്നു പുതിയ നീക്കമനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദീർഘദൂര മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ ജനറൽ കോച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ നീക്കം കായംകുളം എറണാകുളം തീരദേശ പാതയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ സർവീസ് രാജ്യവ്യാപകമായി നിർത്തിവെച്ച ശേഷം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളിലടക്കം ബുക്ക് ചെയ്താണ് യാത്ര അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇത് യാത്രക്കാരെ ഏറെ വലച്ചിരുന്നു പുതിയ നീക്കമനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾക്കടക്കം തീരുമാനം ബാധകമാണെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളിൽ റിസർവേഷൻ കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അൺറിസർവ്ഡ് കോച്ച് ആക്കും എന്നാണ് ഉത്തരവ് ബുക്കിംഗ് കാലാവധി നോക്കി ട്രെയിനുകളിൽ ജനറൽ കോച്ചുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സോണൽ ആസ്ഥാനത്ത് സാധിക്കും എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് കായംകുളം നഗരസഭ പതിനാറാം വാർഡ് ചെപ്പള്ളിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വടക്കോട്ട് റോഡ് താറുമാറായി കിടന്നിട്ട് വർഷങ്ങളാകുന്നു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഓട പണിയുവാൻ വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുകയും സ്ലാബുകൾ എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്തെങ്കിലും നിർമ്മാണം പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കായംകുളം നഗരസഭ പതിനാറാം വാർഡിലെ ചെപ്പള്ളിൽ ഭാഗം മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ് താറുമാറായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളാകുന്നു രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഇവിടെ ഓട പണിയുവാൻ വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുകയും സ്ലാബുകൾ എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓട നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ തർക്കം ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ട് ഓട നിർമ്മാണം പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കരാർ കമ്പനി പോകുകയും ചെയ്തു ചർച്ചകൾ നടത്തി തർക്കം പരിഹരിച്ച് നിർമ്മാണം തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്ലാബ് എടുത്തു മാറ്റിയത് കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം വീട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി അപകടം നിറഞ്ഞ യാത്രയാണ് നടത്തുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ സഹിതം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മരപ്പലകയിൽ പൊക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുരുമ്പ് പിടിച്ച തകിടിന് മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് മാടമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നേർച്ചമുടി എഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് മാടമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നേർച്ചമുടി എഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഇതിനു മുന്നോടിയായി പുറപ്പാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു നാലാം ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നവക പഞ്ചഗവ്യ പൂജയോടെ കലശാഭിഷേകവും നടത്തി ഒൻപത് വർഷമായി കായംകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെൻചിക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ പുതിയ സ്ഥാപനം കായംകുളം മുരുക്കുമൂട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി കായംകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെൻചിക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ പുതിയ സ്ഥാപനം കായംകുളം മുരുക്കുമൂട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്ത് പേർക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഫാമിലി പാക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി
ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി കായംകുളം എം എൽ എ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും നോർക്കാസലിലേക്കും കൈമാറുമെന്ന് എം എൽ എ ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കെട്ടുകാഴ്ച ഒരുക്കങ്ങളും കുത്തിയോട്ട വഴിപാടും ആരംഭിച്ചു കെ പി എസ് സി ലളിതയെ കായംകുളത്ത് അനുസ്മരിച്ചു കായംകുളത്ത് കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാടകകൃത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര ദീർഘദൂര മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ ജനറൽ കോച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ റെയിൽവേ നീക്കം തുടങ്ങി കായംകുളം എറണാകുളം തീരദേശ പാതയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം